错。软炸鱼条。嘿，又是好吃的，好吃的吧？这个软炸鱼条呢，主要是告诉大家呢，这个怎么调这糊。是软炸的，都得用这个方法来做。好，今天呢，大爷用这个鱼做这道菜。嗯，好。这鱼肉呢，可以用黄鱼、桂鱼，尽量找刺儿少，尽量找刺儿少的。下面呢，呢，咱就开始。开始。今天大爷选这鱼呢是海鱼，是不是？把头去了。把、啊、这个鱼肉呢，你看雪白，真是美。从脊背开开，来给它劈开，肉挺厚的啊。嗯，这黑膜呢不要紧，一会儿咱给它片一下。对啊，看着不好吃，没法吃。贴这个鱼骨头呢，就是贴着这个鱼的中骨。嗯，这网友们都会。黑膜去掉，哎，黑膜去掉。嗯，有的鱼呢，就这肚皮上啊有点小刺儿，嗯，我们把它剔掉。把这个呢鱼皮，嗯，也不要哈，也不要。有的鱼也可以要皮，比如黄鱼，因为黄鱼肉太嫩，有那个皮呢，它不容易碎。切好了，我把这鱼洗洗。好，大爷在家做饭跟在外边做饭不一样哈，喜欢在家做饭吗？喜欢啊，在家做饭是那什么呀？一<笑>种享受啊。软炸鱼条，嗯，这得条啊，长短得一致啊，是吧？对，得让它整齐啊，是吧？对，切成条状。嗯，软炸鱼、鸡胸肉或者鸡腿肉，都是这样哈、啊，也是条。哎，切条。切好了，哎、大爷干活就是麻利哈，嘿嘿，麻利快去。来、嗯、点姜，姜片来点葱，葱段介绍一下调料，要哪些？嗯，盐，现在盐啊，上次捞肉饼的时候，有的网友说这个，大哥盐搁多了，现在盐不咸，多搁一点啊。嗯，白胡椒，黄酒，来点黄酒，哦、都是少许、哎、哈，少许。给它抓拌一下，腌呢十分钟、十五分钟就可以了，啊、可以了，是、啊、咱们利用这个环节，嗯，干嘛要给大家擦汗？对，擦个汗，<笑>利用这个环节擦个汗，这这不行，这汗太多了。对，利用腌制这环节，我们开始调糊啊，软炸糊啊，嗯，我们这糊呢里边有软炸糊、嗯、酥炸糊、高丽糊。嗯嗯什么淀粉糊啊？根据不同不同的菜肴的口感和名称，嗯，嗯用不同的糊啊，还有蛋清糊啊，蛋清糊呢就用纯蛋清，面粉，面粉，搁多少面粉呀？这里边呢搁三分之二的面粉，很快啊，嗯，搅哈，哎，得搅匀，哇。越说麻利就是越麻利，好厨师都是夸出来的。三分之二的面粉，嗯，三分之一的淀粉，淀粉，这就是玉米淀粉哈。呃，玉米淀粉，淀粉是起脆的，嗯，因为面粉啊，嗯，它劲儿大，对，劲儿大，它有时候你和的太干了以后，它成了做糊的面糊了，要搁点水，嗯，小苏打，这小苏打呢不能太多。啊，看着啊，大约在两克、三克就行了。哎，苏打起什么作用呢？起饱满、胀发，这有发脆的作用。嗯，是吧？行。这时候呢，我们啊，给它调一调。还要搁一点油，花生油。花生油。这糊呢就好了。我们让它醒一会儿，我们就开始炸了。嗯。这搁油是为什么呢？起也起一个膨胀、脆的作用。啊、哦，好，咱们转移啊。好嘞，咱们给点上火，瞧瞧。腌好了，把那些个葱啊、姜啊,姜啊都弄出去，是吧？这个菜呢，在家里啊特别实用，也比较好操作，是吗？哎、好操作，老人孩子都爱吃。对，烧热，倒油，倒多少油啊？炸东西啊，油得宽敞点。宽敞点，油温呢？油温，这个油温稍微的，等一等，得到四五成热。哦
，看着啊。好，站了。这个、哎，站户。站户呢是是以什么为准呢？嗯，这挺关键的啊。哎、你说他不能马上跟一条线儿似的。啊、哦，就留下来了，就能附在上边、嗯、但是它又能又往下流，又往下流，吸稠的这个、哎、这个度就可以哈、哎。另外有时候我们这个鱼呢，比如龙鲤鱼，嗯，有的鱼呢水分可能大一点，对，这户呢就得稠一点，要它挂不住，对，啊，挂不住，嗯，户，油温，这油温行吗？啊，可以吗？可以，嗯。这个东西啊，就是有的在家里吃，吃的实在点别挂好多户。对，啊，吃的不是鱼了，全是面糊了，吃不着鱼味儿了。对，有网友说说这把这户把这鱼搁这个户里边一块儿行不行？行。嗯。但是它有时候不好看。嗯。还是一根一根的哈，一条一条的，好。但是像牛牛肉或者猪肉。嗯嗯，不能搁里头，搁里头那个血水一出去哦，这个、颜色哈，你你让它的颜色对，搅一搅，哎，拌一拌，上色了，上色了，哎，这定型，嗯，这是定型，定型，嗯，哎，两次炸熟，呵，两次炸熟的时候，外边可能还有点小尾巴啊，小揪揪啊，嗯，掰一掰，嗯，哎呦，真好看，大爷这手老抖啊，网友都心疼你了，知道吗？没毛病，但也没毛病，<笑>好着呢。对，你要说一下，嗯，马上就好了。嗯，那个鱼不能腌咸了。对，锅馅怎么办呀、啊？怎么办？椒盐椒盐儿。对。嘿，出锅了，真好哎。好，关火。关火啦。炸至金黄色，看着。对对对对对对。这一斤鱼肉得砸一大盘子，是呢。摆摆盘好了，是不是特有成就感呀？嘿，照一个。好了，瞧瞧，我们可以享用啦。嗯，又该高呼我们的口号啦。嗯，什么？家有大厨，就是幸福。幸福吧。跟网友说一下，啊、拜拜。拜拜，大家幸福吧！啊，拜拜。葱花肉饼呢，因为是你要放更多的大葱，大葱呢不要去过早的拌到肉馅里头。这个肉馅呢，我们事先调好味儿，是吧？根据肉馅的，有的肉呢可能含水量高，我们就不打水了。如果含水量那个含水量高，我们就不打水了。如果有的肉呢比较好，含水量比较低，啊，这肉呢显得有点老、发柴，啊，可能肥的少、瘦的多，我们适量还要打一点水。主要打馅呢，主要是以酱油、啊，老抽、盐，少搁一点点味精，是吧？味精呢，因为少量的用是没问题的，是吧？然后胡椒，顺时针。啊，把这肉馅打成劲儿，摔，摔了有劲儿了，这个肉呢，我们就要用这个，呃，用油给它封起，封上，然后把姜、葱，因为要用大量的葱，这个葱呢，呃，就搁在这个肉的浮头，是吧？这个因为葱呢过早的放入到肉馅里边，经过这个腌制以后呢，这葱呢有点臭风味，所以要搁在浮头。什么时候把面都和好了，都醒好了。也擀出这个劲儿来了，然后这时候我们再把葱和到肉里边是吧？那再讲究的话呢，我们应该说是，呃，根据不同的环境，我们应该是烙多少饼，和多少葱，这样呢保证葱的它的香味儿，啊，有的烙到我们比较合适的时候，那葱出来是刚刚好，啊，葱香味儿足。如果说你过早和到这个肉馅里的话，那葱呢有点臭葱味儿了。啊，希望我们的网友呢，在实际实际操作当中，是吧？呃，要灵活的掌握这些环节，是吧？比如说韭菜，你过早的和也不行啊。所以，所以这韭菜呢，吃韭菜馅的饺子也好，包子也好，或者是馅饼也好，不要过早的去把它和起来，应该把面都准备好了，锅也烧好了，完再把韭菜韭菜和在这个肉里头，这韭菜出来以后，香味
刚刚好，啊，希望大家呢在用的时候呢，呃，应该要灵活。